ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சாப்டர் நைனில் வால்யூம் ஆஃப் அ சாலிட் அப்டைன் பை ரிவால்விங் ஏரியா அபவுட் அண்ட் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிற போர்ஷன் பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக இந்த போர்ஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் தெரியுமா ஒரு ஏரியாவை அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸோ இல்லை அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸோ அப்படியே ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் பண்ணும்போது நமக்கு சாலிட் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த சாலிடோட வால்யூமை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட டாபிக் ஸோ முதல்ல ஏரியாவை அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம ரெவல்யூட் பண்ணும்போது எப்படியெல்லாம் சாலிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு சில ஃபிகர்ஸ் வச்சு நம்ம முதல்ல பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜென்ரலாக அந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம போகலாம் இப்போது வாட் இஸ் திஸ் இது ஒரு கால் வட்டம் அதாவது குவார்ட்டர் சர்க்கிள் இப்போ இந்த குவார்ட்டர் சர்க்கிளில் நான் என்ன பண்ணுறேன் எபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படியே சொல்கிறேன் அப்போ இந்த கால் வட்டம் வந்து அப்படியே சொல்கிறதுனால ஒரு ஃபுல் ரெவல்யூஷன் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன உருவம் கிடைக்கும் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஹெவி ஸ்பியர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது அரை கோலம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா எபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பண்ணாலும் சரி எபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் பண்ணாலும் சரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ் கம் டு திஸ் ஒன் இது என்னது இது கரெக்டாக ஹாஃப் சர்க்கிள் அதாவது செமி சர்க்கிள் நம்ம வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இந்த செமி சர்க்கிளை எபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நான் என்ன செய்கிறேன் ரெவல்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஃபுல் ஸ்பியர் எனக்கு கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் ஸ்பியர் கிடைக்கும் அதாவது கோலம் கிடைக்கும் முழு கோலம் இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளை எபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நம்ம ரெவல்யூட் பண்ணாலோ இல்லை எபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம ரெவல்யூட் பண்ணாலோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு சிலிண்டர் கிடைக்கும் இப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் என்ன ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் செங்கோண முக்கோணம் இந்த செங்கோண முக்கோணத்தை எபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம ரவுலிட் பண்ணாலும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சு ரவுலிட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு கோன் கிடைக்கும் இப்போ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது பாதி எலிப்ஸ் ஸோ இந்த எலிப்ஸோட மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதை நம்ம அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நம்ம ரெவல்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த உருவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த சாலிடுக்கு பேர் எலிப்ஸ் ஆயில் இது என்னன்னு பார்க்குறீங்களா இது ஓவல் ஷேப் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஓவல் ஷேப்பில் பாதி வரைஞ்சிருக்கேன் கரெக்டாக இப்போ இதையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நாம் ரெவல்யூட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு சாலிட் அந்த சாலிடோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஓவாய் இந்த சாலிடோட பேர் வந்து ஓவாய் கரெக்டுதான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சர்டன் ஏரியாஸை அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம ரவுலிட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற சாலிடோட வால்யூம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தான் இப்பொழுதோட இப்பொழுது நம்மளோட டாபிக் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கவனிங்க ஜென்ரலாக இப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இப்போ ஒரு கர்வ் வந்து இங்கே நான் வரையிறேன் இப்போ இந்த கர்வுக்கு என்ன பேர் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் வந்து அந்த கர்வோட ஈக்குவேஷன் ரைட்டா நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம ரிவால்வ் பண்ணுறது என்னென்னு கேட்டோம்னா எதை சொல்லிட்டோம்னா ஒரு ஏரியாவை தான் நம்ம ரவுலிட் பண்ணணும் ஸோ முதல்ல நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து நம்ம என்ன செய்யலாம் ரவுலிட் பண்ணி இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து ரவுலிட் பண்ணுறோம்னா முதல்ல இது ஒரு ஏரியா இருந்தால் தானே அதனால் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் திஸ் இஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஹியர் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் ஓகே ஹியர் ஆரிஜின் ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை நான் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு இதே 
மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சாலிட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஏரியாவோட பவுண்ட்ரிஸ் என்ன நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் இந்த ஏரியாவோட பவுண்ட்ரிஸ்னா ஒன்று எக்ஸாக்சஸ் இன்னொன்று அந்த கர்வ் அடுத்து இந்த ஓரத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு வெர்டிக்கல் உடையிறேன் அது மாதிரி இது ஒரு வெர்டிக்கல் இந்த ரெண்டு வெர்டிக்கலும் எதுக்கு பேரலாக இருக்குன்னா ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக எக்ஸாக்சிஸோட ஈக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஆக்சிஸோட ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் பின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த லைன் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஓகே ஸோ இப்போ நான் டாட் போட்டிருக்க இந்த ஏரியா வந்து பவுண்டட் பை என்னது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அனதர் இஸ் த கர்வ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் தீஸ் டூ வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் நேம்லி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இப்போ இதை சுழற்றி அந்த வரக்கூடிய அந்த சாலிடோட வால்யூமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் இதுக்கு நான் ஏபி அப்படின்னு பேர் தரேன் ஸோ இந்த ஏபிங்கிற இந்த நீலம் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த ஏக்கும் பிக்கும் இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பி மைனஸ் ஏனு ஸோ இந்த இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் நிறைய இன்ட்ரவல்ஸாக நான் என்ன செய்கிறேன் பிரிக்கிறேன் ஓகே ஓகேயா ஸோ நிறைய பாசிஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அந்த முதல் பாயிண்ட் ஏ தானே இதை நான் வந்து எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ லைக் த டே போ ஸோ இந்த லாஸ்டில் இருக்கிற பிஏ நான் எக்ஸ் என் அப்படின்னு எடுத்தா என்ன அர்த்தம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏபிங்கிற இந்த செக்மெண்ட்டை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என் இன்ட்ரவல்ஸாக ஈக்குவல் வித் உள்ள இன்ட்ரவல்ஸாக லென்த் உள்ள அதாவது ஈக்குவல் லென்த் உள்ள இன்ட்ரவல்ஸாக நான் பேசிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஒவ்வொரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த இடத்த நான் வந்து எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் எடுக்கிறேன் இதை வந்து எக்ஸ் ஐனே எடுக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ திஸ் இஸ் நோ எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஐ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே லெட் மீ ட்ரா அப்போ பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் நான் என்ன செய்யலாம் லெட் மீ ட்ரா அப்போ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி போடும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு ஸ்ட்ரிக் எனக்கு கிடைக்குது ஒரு பட்டை எனக்கு கிடைக்குது கரெக்டா இப்போ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இன்டர்வல் மேலேயும் நம்ம என்ன செய்யலாம் நிறைய பட்டைகள் வரையலாம் அதாவது ஸ்ட்ரிப்ஸாக நிறைய நம்ம வரையலாம் இப்போ இந்த ஃபுல் சாலிடை டவுன்லோட் பண்ணுறதும் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இன்டர்வல் மேலேயும் வரைய போக அந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிப்பையும் நம்ம ரவுலிட் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு ரவ்யூஷனி பண்ணி கிடைக்கிற அந்த சாலிடோட வால்யூம்ஸை பூரா ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபுல் ஏரியாவை ரவுலிட் பண்ணி கிடைக்கிற சாலிடோட வால்யூம் நமக்கு கிடைச்சிடும் அதனால் இப்போ என்ன வெறும் இதை மட்டும் வச்சு நான் என்ன செய்வேன் இந்த ஃபுல் வால்யூம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்கிப்பை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஸ்கிப் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது பார்க்க ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்கானே ரெக்டாங்கிள் கிடையாது நம்ம எடுத்துக்கிற நம்பர் ஆஃப் பாசிஷன் இருக்குல்ல இந்த எண் இந்த எண் பாசிஷன் சொல்கிறோம்ல எண் இன்ட்ரவல்ஸ் இதை நீங்கள் நூறு நம்பராக எடுக்கணும் நிறைய நம்பர்ஸ் நீங்கள் எடுக்க எடுக்க என்ன ஆகும்னா இந்த மேலே உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிப் வந்து மேலே இந்த மாதிரி இருக்குது என்ன ஆயிரும் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக நிச்சயமாக மேலே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த செ பட்டை வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு செவகப்பட்டையாக ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஸ்ட்ரிப் மாதிரி தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிப் மட்டும் வச்சு தான் இப்போ நான் பேச போகிறேன் இப்போது இந்த ஓரம் வந்து எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் இது வந்து எக்ஸ் ஐ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வல் எதுனா எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் அப்போ ரெண்டாவதுனா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அடுத்த இன்டர்வல் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ கரெக்டா அப்போ அந்த ஐத்து இன்டர்வல் எதுன்னு கேட்டால் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் ஐ அப்போது நான் நிறைய ஸ்ட்ரிப்ஸ் போடும்போது அந்த ஐத்து ஸ்ட்ரிப் என்னவாக இருக்கும்னா அதுதான் இது அதுதான் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இந்த எண் வந்து சப்போஸ் எண் வந்து பிகமிங் லார்ஜர் அண்ட் லார்ஜர் எரிசாக்கிட்டே போகும்போது இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பார்த்துருக்கோங்க ஒரு ரெக்டாங்கில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எபோட் எக்ஸாக்சிஸோ இல்லை எபோட் ஒய் ஆக்சிஸோ நீங்கள் ரிவால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு சிலிண்டர் கிடைக்கும் அப்போ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் நமக்கு தெரியும் இந்த எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன்றுக்கும் எக்ஸ்ஐக்க
ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அந்த திக்னஸ் அதாவது இந்த ஸ்லீப்போட வித்து வந்து வெரி ஸ்மால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ தட் இஸ் வெரி ஸ்மால் ஆக்சுவலி அது என்னது அது கன்சர்டிவாக இருக்கிற அந்த எஸ்ஐ மைனஸ் ஒன்றுக்கும் எஸ்ஐக்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் நாட்டிங் வேட் அதாவது இந்த எஸ்ஐ மைனஸ் ஒன்றுக்கும் எஸ்ஐக்கும் இடையில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா தட் இஸ் நத்திங் பட் டெல்டா எக்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் அது வேறு யாரும் இல்லை தட் இஸ் பி மைனஸ் ஏ பை என் ஓகேயா ஸோ பி மைனஸ் ஏங்கிற இந்த நீளத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம் என் இன்டர்வல்ஸாக நம்ம பிரிக்கும் போது அந்த ஒவ்வொரு இன்டர்வலோட லென்த் எவ்வளோனா டெல்டா எக்ஸ் ஓகே அந்த டெல்டா எக்ஸ் தான் வந்து பி மைனஸ் ஏ பை என் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் திஸ் ஸ்ட்ரிப் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிப்பை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ எம் கோயிங் டு ரிவால் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு நீளமாக ஒரு என்ன கிடைக்கும் ஒரு பார்க்குறதுக்கு நம்ம படத்தில் வரையும்போது பார்த்தா அது ஒரு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி தெரியும் ரவுண்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு சிலிண்டர் ஆகிடும் எப்படிப்பட்ட சிலிண்டர்னா இந்த சிலிண்டரோட ஹைட் கம்மியாக இருக்கும் ரேடியஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இப்போ இதை வச்சு உருவாக்குற அந்த சிலிண்டரோட என்ன ரேடியஸ் என்ன அதனுடைய ஹைட் என்ன அப்படிங்கிற தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வால்யூம் ஆஃப் த பர்டிகுலர் சிலிண்டர் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் அப்படின்னு என்ன இந்த ஸ்ட்ரிப் அதாவது இந்த ஒரு ஸ்ட்ரிப்பை சுழற்றுறதுனால கிடைக்கிற அந்த அந்த சாலிடோட வால்யூம் அதாவது அந்த சிலிண்டரோட வால்யூமுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு நல்லா தெரியும் பயர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச் இப்போது இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது இந்த பர்டிகுலர் இந்த சிலிண்டரில் இந்த கேப்பிட்டில் இது டெல்டா எக்ஸ் அதுதான் உங்களுக்கு ஹைட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஹெச் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தட் இஸ் டெல்டா எக்ஸ் அண்ட் திஸ் வில் பிகம் த ரேடியஸ் வாட் இஸ் திஸ் இது எக்ஸைனா இது எவ்வளோ இருக்கும் ஒய் ஐ இது ஒய் ஐ மைனஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் வில் பி ஒய் எல் இது எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன்னா இது ஒய் ஐ மைனஸ் ஒன் இது எக்ஸ் ஐனா இது ஒய் எல் நம்மளுடைய எண் வந்து பிகமிங் லார்ஜர் அண்ட் லார்ஜராக இருக்கும்போது கட்டாயமா இந்த ஒய் ஐ மைனஸ் ஒன் ஒய் ஐ வந்து அப்ராக்சிமேட்லி தே வில் பிகம் ஈக்குவல் அதனால தான் இந்த மெயின் போர்ஷன் ஃப்ளாட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ வி ஆர் அசியூமிங் லைக் தட் ஆல்மோஸ்ட் இட் இட் லுக்ஸ் லைக் ரெக்டாங்கிள் அதனால் அப்போ இந்த என்னுடைய ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த கிடைக்கிற அந்த குட்டி சிலிண்டரோட ரேடியஸ் என்னன்னு கேட்டால் தட் இஸ் ஒய்ஐ நம்ம தட் இஸ் ஒய்ஐ அப்போது வால்யூம் ஆஃப் தட் ஒன் ஸ்ட்ரிப் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஃபை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அதாவது ஃபை ஆர் ஸ்கொயர்னால் இந்த ஒய்ஐ ஸ்கொயர் இன்டு இந்த டெல்டா எக்ஸ் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு இதுக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்போ இதே மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு இன்டர்வல் மேலேயும் வரைகிறதையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி மொத்தமாக ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ ஜஸ்ட் நான் என்ன போட்டுடலாம் சிக்மானா போட்டுடலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ நம்ம இதை சிக்மா போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதுதான் வால்யூம் ஆஃப் த ஹோல் அதாவது இந்த ஃபுல் சாலிட் கரெக்டாக ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த சாலிட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் தட் இஸ் சிக்மா சிக்மா ஃபைவ் y ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டெல்டா எக்ஸ் இந்த ஐ வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் ஒன் டூ என் ஸோ டோட்டலாக என் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸாக பிரிச்சோம் அப்போ என் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்குது என் ஸ்ட்ரிப்ஸோட ரெவல்யூஷனையும் கண்டுபிடிச்சி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன் ஒவ்வொன்றும் உருவாக்குற அந்த சாலிடோட அதாவது ஒவ்வொரு சிலிண்டரோட வால்யூமையும் மொத்தமாக ஆட் பண்ணி இப்போ நான் எழுதிட்டேன் நான் இப்போ அந்த என் வந்து கட்டாக என்ன செய்து பிகமிங் மோர் லார்ஜர் சப்போஸ் இட் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது இதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இன்டர்வலாக போட்டுடலாம் ஸோ தட் இஸ் இன்டர்வல் ஃப்ரம் இந்த ஓரம் பி இந்த ஓரம் பி அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபை அண்ட் திஸ் கேன் பி டேக்கன் எஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அண்ட் டெல்டா எக்ஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் ஸோ தட் இஸ் இது தான் ஃபார்முலா ஸோ இன்டர்வல் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஃபை ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் அப்போ இந்த ஏரியாவோட பவுண்ட்ரி வந்து ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒரு கவ் இந்த வர்டிக்கல் அந்த வர்டிக்கல் ஸோ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸோ நம்ம எபவுட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் நம்ம ரெவல்யூட் பண்ணுறதுனால இங்கே டிஎக்ஸ் வரும் இங்கே எக்ஸுக்கு லிமிட் வரும் ஸோ என்ன வரும் எக்ஸுக்கு லிமிட் ஸோ உள்ளே வந்து ஒய் ஸ்கொயர் லிமிட் ஸோ கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஒய்யை சப்ஜெக
ஒயை கண்டுபிடிச்சு நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷனிங் எக்ஸாம் மாற்றிட்டு நம்ம செய்யணும் சரி இதயத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில நேரத்தில் என்ன செய்வாங்க எப்போ ஒயாசிஸ் வந்து ரவுண்டி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு ஏரியாவும் முதல்ல எடுத்துக்கலாம் இதுதான் அந்த ஏரியா இப்போ இந்த ஏரியாவை அபவுட் ஒய்யாக்சிஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணால் நமக்கு ஒரு சாலிட் கிடைக்கும் அதனுடைய வால்யூம் வேணும் அப்போ அதை ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல அதுக்கு பவுண்ட்ரிஸ் பார்க்கணும் இப்போ இந்த ஏரியாவோட பவுண்ட்ரிஸ் திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய்யாக்சிஸ் திஸ் இஸ் மை ஏரியா இப்போ அதை என்ன பண்ணுறேன் அபவுட் ஒய்யாக்சிஸ் நான் டெவலப் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த பவுண்ட்ரின்னு பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் ஹரிசாண்டல் கரெக்டாக இது ஒரு ஹரிசாண்டல் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஈக்குவேஷன் ஒய் ஜீரோ கரெக்டான அப்போ இதோட ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு சி இது ஒய் ஈக்குவல் டு பி இப்போ இந்த ஏரியா வந்து பவுண்டட் பை ஒய் ஆக்சஸ் த கர்வ் அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு சி அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு டி ரைட் இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சஸை பொறுத்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு போர்ஷன் நமக்கு வரும் கிடைக்குதா சரி இப்போ இதனுடைய வால்யூம் நம்ம இதை சுற்றுறதுனால கிடைக்கிற சுழற்றுறதுனால கிடைக்கிற அந்த சாலிடோட வால்யூமுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும்னா இதே மாதிரி தான் கண்டுபிடிச்சோம்னா தட் இஸ் ஃபை இன்டர்னல் ஃபை எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஒய் இந்த லிமிட் வந்து ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சி டு டி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதாவது ரெவல்யூஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ்னா டிஒய் வரும் ரெவல்யூஷன் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா டிஎக்ஸ் வரும் ஸோ இது டிஒய்னா இங்கே ஒய்க்கு லிமிட் இது டிஎக்ஸ்னா இங்கே எக்ஸ்க்கு லிமிட் இங்கே டிஎக்ஸ்னா இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது டிஒய்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயராக போடணும் ஸோ கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷன் சில நேரத்தில் அதாவது எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் வந்து அதாவது எப்படி கொடுக்கலாம் டைரெக்டாக எஸ்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு இருக்காது கரெக்டாக நம்ம நிறைய வந்து லெவன்த்தில் ஏகப்பட்ட ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம ஏகப்பட்டது நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா எவோட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ரெவல்யூட் பண்ணும்போது ஒய்யை சப்ஜெக்டாக வச்சு நம்ம கண்டிச்சு சப்ஷூட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அங்கே எக்ஸை சப்ஜெக்டாக வச்சு கண்டிப்பாக புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு எஸ் ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ஆக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸை பொறுத்தும் ஒய் ஆக்சஸை பொறுத்த மட்டும்தான் ரெவல்யூஷன்ஸே இருக்கும் தான் சார் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பை